请大家相信我，只要按我说的做，十日之内一定会有所好转的。姐姐，你真的能治好我的病吗？我可以和外面的小朋友一起玩了吗？当然了，只要你按照姐姐说的做，一定会好起来的。好了，那我讲一下治病的方法吧。首先呢，大家千万不要再饮用村里的河水了。如果口渴的话，打上来的水，先在水里面放一些木炭和划开的仙人掌，等沉淀沉淀再喝。因为我怀疑这毒就出在这水里。这怎么可能啊？水这谁要毒死我们？对呀，亲，不是谁要害你们，而是由于水污染造成的。当务之急呢，我们就先把毒给解了吧。大家回去以后呢，首先要将麻油、鸡蛋清和豆浆搅拌在一起，头几日呢多喝一些。后面呢，在逐渐的减少。日常生活中呢，多吃胡萝卜，多喝豆浆和牛乳。呃，我暂时只能想到这么多了。等我想到其他的，我再告诉大家。有些原料呢，村里面没有，我现在就去买回来。呃，大家就按照我说的去做吧。算了算了算了，反正都是一死，无非啊，早晚的事儿。哎，看这姑娘啊，倒是挺面善的，不如待会儿让她先试试，试试怎么样？试试，行，那就先试试。试试吧。既然大家相信我，我一定会不负众望的。那那那那，我们就相信你了啊！那那大家就算了吧。对，准备吧，准备吧。啊，嗯，准备准备。走走走走。看来还是我去吧。你去干什么呀？你又不知道买什么，你就留下来照顾他们吧。好像某人的钱袋被偷了吧？哎，你你知道啊？那你干嘛不帮我抢回来？害得我饿个肚子。我也是看到你付账的时候拿不出钱，才想到前面那个人是贼。我也不知道，怎么，生气了？我哪有那么小气啊！我是要给你写你需要买的东西呢。嗯。杜哥，星荣，牛乳不太好找。只找到这些，但其他的都齐了，已经很不错了，值得鼓励。把这些给我吧，好，我让他们分发出去。嗯，千万不要再喝井里的水了啊！谢谢。嗯。一定要多吃胡萝卜。谢谢、嗯，大哥，你得多喝点。好、哦、好，谢谢。没事。谢谢。哎，小石头。来。哎，小石头，姐姐，我的牙齿会好起来吗？当然会了。你现在到了换牙的年纪，等到你牙齿好了以后，刚好可以换牙。所以说，到时候你可以跟外面的小朋友一起玩了。姐姐，你懂得真多，你是天女下凡吗？姐姐可不是天女下凡，姐姐是个普通人啦。好了，你过去玩吧。哦。对了，青柔，他们今天能遇到你，真是很幸运。为什么你每次都能给人带来好运呢？哪有那么夸张啊！我只是恰好了解这个病因了，而且我觉得冥冥之中，仿佛上天都要我过来给他们治病。不过啊，治病这个东西呢，也要心态，心态好呢，连癌症都能抗愈呢。癌癌症为何物啊？癌症呢，癌症就是一种小恶魔啦。哦，我们身体里呢有成千上万的小恶魔，那这些小恶魔呢，有好的也有坏的。所以啊，哎呀，我不跟你说这些了，反正你也听不懂。<笑>的确是听得我一头雾水。不过，青柔，嗯，你真的很能看透别人的心思。哦、大侠谬赞了，小女子只是现学现卖啊。<笑>那为什么你看得透别人的心思，却对不起自己的心呢？这世界上好的男人，除了谢延琪，还有很多。为什么？你就不能考虑别人呢？独孤雁，你不会是在毛遂自荐吧？<笑>行不行吗？
。哎呀，没有啦，我只是觉得，谈恋爱这种事情，嗯、太伤元气了。我现在一点都不想谈恋爱。轻柔，嗯，我是不会让你受伤害的，我会保护你的，你应该懂我的心思。可是，相爱这种事情不是保护不保护这么简单的。恋爱是两个人的事情，单方面的付出只可能是零。我听过一句话，我现在说给你听吧：所有的烦恼呢，都是自找烦恼；所有的问题呢，也都是时间的问题。时间啊，会解决一切烦恼的。所以啊，你我之间就不要再自寻烦恼啦。哎，赶紧回去休息吧，明天还有一场攻坚战呢。加油，晚安喽，拜拜。嗯。晴儿姑娘，晴儿姑娘，晴儿姑娘，你看看我的牙，是不是好多了？晴儿姑娘，啊，你看我那也比以前好多了。还有咱家那老伴儿啊，那嘴他也不臭了。我代表全村的人，真的好好感谢你啊！谢谢你啊！哎，你看当初我们对你没关系的，你看你们现在不都好多了吗？我就放心了。再说这才几天啊，你们就都有所好转，再坚持下去，我相信一定会痊愈的。我们相信，秦柔姑娘，真的好好谢谢你、啊，你可是我们的大恩人呢、啊。没关系，谢谢谢谢谢谢啊。青柔，嗯，你真的很有办法，村民们都好的差不多了。也不全是我的功劳，我以前听过一句话，叫做“帮助别人，快乐自己”。一开始我还觉得是哪个闲人闲着没事儿写的这句话呢，现在想来很有道理。看到他们有所好转，我心里真的很开心。哎，对了，就像是那样，你送了我一朵玫瑰，然后你手里还有玫瑰的香味儿。你是在暗示我？可以送你鲜花吗？就是阿广说的你们的那种习俗。阿广连这个都告诉你了，他还真能聊。说起阿广，也不知道他现在怎么样了。你放心吧，阿广一定过得很好的。哦哦哦哦！哎，别哭了，别哭了。哦哦哦哦哦！哎哎哎！你折腾啥呢呀？孩子刚睡又醒了。来来来，娘，我没有。你看他都尿了我一身！啊，不不不不！哎，你听，其实那就是生活的声音和味道。啊？什么？我啊，就是觉得，他们这样的生活其实也挺好的，没有那么多复杂，也没有那么多阴谋，每天只想着柴米油盐、吃饱穿暖的问题就够了。其实，他们也有他们的烦恼。真正的世外桃源是没有的，穷人有穷人的忧心，富人有富人的烦恼，一切皆是有代价的。独孤，你说你又有才华又有钱，武功又高，然后还懂医术，就你这样的人还会有烦恼吗？那你的梦想是什么呀？呃，就是如果没有世外桃源的话，那你想象中的生活会是什么样的？我有一个，也许一辈子都无法实现的梦想。喜欢一个不知道何时才会属于我的姑娘，但我会继续追求，因为和她在一起的日子，就是我想过的日子